Pendant toute la semaine, Cédric, le chef de la résidence au Val d'Ajol, s'occupe de nous. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un saumon de fontaine qu'on va trahir en carpaccio. Donc, donc là, on, on va, va faire commencer notre... par faire notre première marinade pour, euh, pour notre poisson. Donc c'est dans prendre... une, un esprit un peu gravelax. Oui, voilà. Donc là, on en fait, est ça sur, va être pour recette. sortir un peu l'eau du poisson. Donc, gros sel. Je mets tout Non, c'est pas gros sel, c'est sel gris. D'accord. Hein, sel de mer gris, cassonade. Je mets tout. Hein. Oui, on met tout. Okay. Voilà. Une dizaine de bêtes de genièvre. Mm -hmm. Voilà. Et puis, euh, des pousses d'épicéa euh, que, que tu as coupées. Voilà, euh... Que j'ai hachées grossièrement. Oui. Ensuite, on va mélanger. Hein, tout okay. mélanger. Et Là, en quantité, tu as quoi Alors, 350, 150, 10 bêtes de genièvre et puis euh, 5, 70, 75 grammes de, 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 pou de, de pousses d'épicéa. Donc là, notre saumon de fontaine, il a été filté, il a été désarrêté. Oui, donc, donc il est je, prêt. Je t'invite à mettre la moitié. Euh... D'accord, j'en mets un petit peu. Attends. Voilà. Donc là, j'étale. Voilà, on l'étale comme il faut. En fait, je fais un espèce de petit lit euh, pour voilà. mettre notre, euh, notre saumon. Enfin, non, oui, c'est ça, saumon de fontaine. Fon hein. Saumon de fontaine, c'est un ombre de fontaine. D'accord, voilà. il vient d'où Il vient de la pisciculture du Brechin, euh, mon fournisseur euh, officiel. Accuté, euh, <rire> voilà. Et donc, tu le recouvres. Voilà, et on ça, va le recouvrir de ça je le laisse marinade. combien de temps Là, On va laisser une bonne demi-heure. Ah, pas plus Non. Ça, c'est la première marinade. Parce que tu vas voir qu'après, on va faire une deuxième marinade. Combien de temps euh, je dois faire Alors, enfin, modo... La veille pour le lendemain, en gros, le matin, je fais Alors, ça Grosso modo, ça, il y en a pour une demi-heure. Okay, et, et après, il y en a à peu près pour 6 heures de Oui, donc marinade. la veille, tu oui, le tu fais peux. le matin. Et hop, tu fais déjà ça une demi-heure. Après, tu fais l'autre. Et puis le lendemain, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bon Voilà. Donc ça, tu vas le réserver au frais. Et à la fin Voilà. Dans une demi-heure, demi on va enlever le sel. On rince. Voilà, on va le rincer. Et on va utiliser celui-ci. Et celui-ci, il a déjà été saumuré. Hop, donc ça, on laisse de côté. Ensuite, on va réaliser une deuxième marinade. D'accord. De l'huile d'épicéa. D'accord. Ce sont des pousses d'épicéa. Et euh, j'ai mixé ça avec de l'huile de pépin de raisin qui est à un goût neutre, que je monte à 60-70 degrés. Et on mixe bien et après, on filtre. Et l'huile qu'on récupère, ça donne une huile au parfum d'épicéa. Et si moi, j'en ai pas de ça ben, Si tu n'en as pas, euh, soit tu en fais ou... Alors, soit tu viens euh, prendre une, tu, prends, tu prends une huile d'olive. D'accord, l'huile d'olive, ça marchera bien. Voilà, ça le fera aussi. Et est-ce que je peux genre, prendre une huile d'olive et mettre quand même des petites pousses comme ça pour la parfumer Tu peux ça, aussi. Ça peut Tu peux, on peut la tu parfumer peux aussi. à la limite. Ouais, ouais. Ensuite, on va mettre un petit peu de jus de citron vert. Oui. Donc, voilà. Citron vert. Et puis, on va également mettre... Un petit peu de vinaigre, je t'invite à mettre un petit coup de vinaigre tu me dis stop. balsamique blanc. Oui, c'est vraiment une vinaigre. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je ne vais pas trop la ressaler, même pas du tout. Parce qu'en fait, mon poisson, il sort il déjà, déjà de la saumure. Mmh. D'accord Donc, je vais badigeonner. Donc là, ton saumon de fontaine, tu le badigeonnes. Voilà. Et c'est là que ça va vraiment mariner pendant plusieurs heures. Voilà. Donc, tu m'as dit 6 heures, hein, c'est ouais, ça à peu près 6 heures. Après, si tu prends un saumon, saumon... Oui, c'est plus faire... épais, quoi. Voilà, mmh. c'est beaucoup plus épais. D'accord Donc voilà, ça, on va le filmer. On va l'oublier 6 heures au frigo. Et on va garder notre marinade pour tout à l'heure. Ça heure. marche. Donc, du coup, celui-ci a été mariné 6 heures. D'accord. T'en avais mat... préparé d'avance. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va légèrement le snacker comme un petit tataki. Tu vas quand dit... même le cuire. Voilà. Alors, on ne va pas le cuire. On va lui faire une légère coloration recto verso. Recto -verso. Voilà. Donc, on passe sur le chaud. Avant de le trancher. Donc là, tu prends une poêle, tu la fais chauffer. Donc du coup, là, on va prendre une bonne poêle du terroir, comme les produits qu'on a. Hein. On a non seulement des beaux produits, mais aussi... Euh... Des fabricants. Voilà. Et donc là, vraiment, c'est aller-retour. Voilà. Pourquoi tu passes par l'étape cuisson quand même Tu n'aurais pas pu le servir comme ça Tu peux faire comme tu veux. D'accord. J'avais envie de le faire comme okay. ça. Ok, mais on peut le servir comme tel Mais on peut le servir quel. tel que. Allez, on va préparer notre petite salade avec les pousses d'épinards. Voilà. Il oh, y en a stop, largement assez. Donc et là, on va juste un tout petit peu les saler et puis mettre la vinaigrette dedans. Donc la vinaigrette qu'on a gardée, j'en voilà. mets une petite cuillère. Voilà, c'est bon. Et hop, on mélange. Voilà. On est vraiment sur une entrée fraîcheur. Euh... Alors. Pour le dressage, au boulot. Dis-moi, je mets euh, des petites pousses comme voilà. ça, je les dispose. Euh, dans un sens et dans l'autre. D'accord, que ça soit esthétique et joli. Voilà. 
fait, c'est pour accueillir... Euh... C'est pour amener une petite mâche avec notre carpaccio. Mmh. D'accord. Ensuite, on va trancher notre poisson. Allez, je te laisse. Bah, tu, tu peux le trancher, puis si tu veux, je le positionne. Allez. Super. Et donc, en fait, tu le mets comme ça, ça te va, là Parfait. C'est bon Écoute, bah, Je pense qu'on est pas mal, là, non Allez. On va remettre un petit peu de vinaigrette. Je mets quoi Une petite cuillère, voilà, euh, là, comme ça Tu en mets ça. un petit peu partout, voilà. D'accord. En fait, va... c'est pour assaisonner. Voilà. On va... Re... Mettre un tout petit peu de... De sel. Voilà, léger. Un tout petit peu de piment. Oui. Donc là, on la saisonne. Voilà. Là, on met des petites pousses. Voilà, on va mettre des petites quoi, pousses. Ça Alors là, on a des petites, euh, des petites pensées sauvages. Puis on a des petites pousses euh, d'oxalis euh, bronze. C'est trop tu beau. Vois mmh. Voilà, et puis de l'oxalis vert ben, sauvage. Voilà. Ouais, l'idée, c'est vraiment décoder. Ah, il y a des groseilles aussi. Voilà. Tu vas le mettre voilà. dessus voilà, macro Mais... groseille, ça... ah, on, va... on va enlever les petites... Euh... Tu veux que je mette plutôt des groseilles comme ça, voilà. ici et là, pas la petite euh, grappe on... En fait, après, là, c'est vraiment de la petite déco, mais qui va quand même... C'est de la petite finition. Euh, ...apporter, euh, pour le coup, euh, son lot de, de surprises et d'assaisonnement à ton... ton carpaccio. On y va, on goûte Allez. Mmh. 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 C'est vraiment super bon. Bah déjà, il est très, très tendre. Et euh, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que euh, tu as le goût du sapin, mais c'est vraiment... C'est léger. Oui, c'est ça. C'est très léger. Mais il est quand même là. Ah oui, il est présent, mais ouais. il est bien sublimé. Mmh, non, c'est vraiment, vraiment top. Puis moi, c'est le genre de, de recette que j'aime beaucoup. Tout ce qui est, est carpaccio, euh, c'est frais. C'est voilà. vraiment... Ouais. Euh, et puis, je trouve que tout de suite, ça fait un bel effet. Exactement. Tu vois, il ne faut pas grand-chose. On a des petites pousses, des petites herbes du, du jardin, etc. Et ça fait un... Un bel effet, et pour le coup, en temps de travail, alors c'est plus long, parce ouais. qu'il y a des temps de repos, mais de marinade, mais en soi, c'est très accessible et très facile comme recette. Ouais, complètement. Mmh. Non, c'est bien. On fait quoi ensuite Ensuite, on va partir sur un... Alors, on va travailler un peu le produit phare à gelée. On va faire un millefeuille de côte de bête à l'andouille du Val d'Ajol. 